di para sa lahat ng pagiging sundalo. At totoo yun, kahit sa mga bansang kailangang maglingkod ng mga mamamayan sa militar ng ilang taon. Pero kahit na sa mga grupong lubos na nagsasanay, meron pa rin ilang natatangi. At yun ang mga special forces. Titingnan natin ngayon ang ilan sa mga natatanging combat unit at kung ano ang kaya nilang gawin. At ngayong nasabi ko na lahat ng yun, ito ang sampung pinakamagaling na special forces sa buong mundo. Ikasampo, ang Snow Leopard Commando Unit. Dating kilala bilang Snow Wolf Commando Unit, ang Special Ops Unit na to ng People's Republic of China. Ipinangalan sila sa tiyaga ng Arctic Wolf at sa kakayahan itong mabuhay sa malulupit na kondisyon. Sila rin ang pinakabatang Special Ops Unit sa listahan natin. Dahil lihim na binuo at sinanay sila, 5 years bago ng kanilang official deployment sa 2008 Summer Olympics sa Beijing. Bihasa yung unit sa counter-terrorism, riot control, anti-hijacking at bomb disposal. Nagsanay pa sila kasama ng mga Russian Special Task Force Unit sa pinagsamang mga anti-terror exercise na ang pangunahing layunin ay panatilihin ang kapayapaan. Pinagmamalaki ng mga miyembro ng unit ang bilis at accuracy ng marksmanship nila, lakas at tibay nila at nahanda silang isakripisyo ang sarili nila. Pero sa martial arts sila pinakamagaling. Hindi rin sila kumukuha ng kahit sino lang. Kailangang magsilbi muna sila sa People's Armed Police ng ilang taon bago dumaan sa physical at psychological na mga pagsubok. Ikasyab, ang Special Boat Service. Sila lang siguro ang unit sa listahan nating di mo kakatakutan ng pangalan. Pero di sila dapat baliwalain. Sa katunayan, ang Special Boat Service o SBS ang pantapat ng UK sa US Navy SEALs. Napakatindi ng selection process nila na 90% ang failure rate nila. Kasama dito ang nakakapagod na 4 weeks na endurance test na mas humihirap habang tumatagal at nagtatapos sa 39.9 kilometers na pagbamarch ang dapat tapusin sa loob ng 20 hours. Di pa yun ang katapusan nito. Kailangan din nilang maging dalubhasa sa weapons handling, jungle training, complex fighting at combat survival bago sila official na makapasok sa elite unit. Itinatag ang SBS sa panahon ng World War II at sila pa rin ang isa sa pinakanirerespetong unit sa buong mundo. Mula ng mga terror attack ng 9-11, dineploy na yung unit laban sa Al-Qaeda, ISIS at sa Taliban. Pati na rin sa mga rescue mission sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Sierra Leone at Libya. Ikawalo, Delta Force Hindi lang pelikula ni Chuck Norris ang Delta Force. Isa rin tong tunay na elite counter-terrorism unit ng US Army kung saan kabilang ang mga Army Ranger at Green Beret. Marami na silang naging pangalan, Special Forces Operational Detachment Delta, ang Combat Applications Group, at ngayon, ang Army Compartmented Element. Pero kahit ano man ang tawag mo sa kanila, napapanatili nila ang napakahusay na kakayahan nilang humuli at pumatay ng mahahalagang target, magdismantle ng mga terrorist cell, at gumawa ng palihim ng mga misyon sa kahit anong lugar. Classified pa rin ang karamihan ng mga misyon ng Delta Force at bihirang makahanap ng official na dokumentong binabanggit yung unit. Pero kayang makumpirmang isa sa pinakamahalagang tagumpay nila ay ang Operation Red Dawn, ang paghuli kay Saddam Hussein. Kahit na palihim magtrabaho ang Delta Force, merong isang training video na pinost sa internet na pinapakita sa atin ng iba't ibang paraan ng pagsasanay nila tulad ng tactical driving, mga vehicle takedown at assault team tactics. Bilang patunay ng presesyon nila, isa sa huling exam ang mga breaching operation kung saan nagkukunwaring hostage ang kapwa nilang miyembro habang gumagamit sila ng totoong bala laban sa mga target. Bumubuo ito ng tiwala sa team at nagsisilbing paalaala sa shooter na huwag tamahan ng mga hostage. Ikapito, ang GROM. Ang GROM ay isang Polish acronym na isasalin bilang Group of Operational Maneuvering Response. Pero ang mas mahalaga ay ibig sabihin din ng GROM sa Polish ay kulog. Isa tong Spec Ops unit na may kinalaman sa in-exile ng mga Polish paratrooper ng World War II na kilala bilang ang Silent Unseen. 315 na lalaki at isang babae silang nagsasanay ng ilang buwan sa Great Britain bago tumalun papasok sa Poland upang labanan ng mga Nazing sumakop sa bansa. Formal na nabuo yung unit noong 1990 pagkatapos ng Operation Bridge, isang misyon para tulungan ng mga Soviet Jew na pumasok sa Israel ipinapahiwatig ng mga intelligence report na may makabuluhang panganib sa Hezbollah sa lugar, kaya naaprobahan yung Elite Counter-Terrorist Force. Pero di alam ng publiko ang tungkol sa kanila, hanggang noong 1994, nung pinadala sila sa Haiti para sa Operation Restore Democracy. Dalubasa ang GROM sa mga rescue operation, nakasama ang hostage recovery at mga counter-insurgency mission. 
dahil ubhasa rin sila sa mga armas at panggagamot. Pati na rin sa iba't ibang disiplin ng militar, tulad ng parachuting, amphibious insertion, pagsisisid, pyrotechnics, at pagmamaneho ng sasakyan. Ikaanin, ang Special Naval Warfare Force. Ang Special Naval Warfare Force ng Spain o kilala bilang Fuerza ay formal na nilikha noong 2009 nung pinagsama ng Spain ng iba't ibang mga unit ng Spanish Navy sa isang napakalaking Special Forces Unit. Binubuto ng Special Combat Divers Unit, Special Explosive Diffusers Unit at ang Special Operations Unit, ang pangunahing tactical predecessor ng unit. Ang original na tungkulin ng Special Operations Unit ay Maritime Counterterrorism, Combat Diving, Air at Amphibious Insertion, Combat Search and Rescue, at Shipboarding. Minana ng fuerza ang lahat ng tungkulin to. Matagal na silang tumutulong sa mga operation sa pagliligtas ng hostage at pirate confrontation. Noong 2002, tumulong yung fuerza sa Operation Enduring Freedom sa Indian Ocean, kung saan nahuli nila ang isang North Korean vessel na nagdadala ng mga SCUD missile sa Yemen. At noong 2011, niligtas nila ang isang French hostage galing sa mga Somali pirate. Ito pa lang ang mga publikong mission. Tulad ng lahat ng Special Forces Unit na kabilang sa video natin, classified ang karamihan ng mga mission nila. Ikalima, Group de Intervention de la Gendarmerie Nacional. Posibleng ito ang counter-terrorist organization na may pinakamaraming karanasan ng laban. Parang halo ng SWAT team at Delta Force ang French GIGN na tumutulong sa iba't ibang bagay tulad ng mga terrorist threat at domestic attack. At habang patuloy na nagbabago ang kalaban, ganun din ang GIGN. Ang pangunahing mission parameter nila ay makapasok sa lugar ng atake ng mabilis, tapos hulihin o patayin ng mga asailan bago sila makagawa ng dagdag dagulo. Tulad ng lahat ng Special Ops Unit sa video natin, napaka-brutal ng training program nilang tumatagal ng 14 months. Yun ay kung umabot ang recruit ng ganong katagal. May isang dokumentaryo kung saan finiture ang isang group ng potential ng mga recruit at pinakita kung paano naging 80 na lang ang dating 120 sa loob lang ng 2 weeks. Kasama sa pagsasanay ang isa sa pinakamagaling na marksmanship program sa buong mundo. Weapons handling, mga airborne course tulad ng mga halo jump, hand-to-hand -hand combat, pagsisisid, survival training, at explosive ordnance disposal. Oo, oo, ang dami nun! Ikaapat, ang Spetsnaz. Tulad ng lahat ng may kinalaman sa Russian military, malalim ang misteryo ng Spetsnaz ng Russia. Pero ang alam natin ay galing sila sa Red Bolshevik Guard, isang paramilitary force na binuo ng Russian Revolution sa simula ng 20th century. Pwedeng ihambing ang karamihan sa mga miyembro nila sa US Army Rangers, pero may ilang konting elite na sinasanay na tulad ng Delta Force. Dalubhasa sila sa battlefield reconnaissance, pagsira ng command at supply chain ng kalaban, at pag-target ng mga tactical weapon at advantage ng kalaban. Pero may isang bagay na kakaiba sa kanila kumpara sa katapat nila sa kanduran. Yun ay meron silang kakayahang mag-mix and match ng armas. Mas minumodelo na ngayon ng Russia ang Spetsnaz batay sa US Army Rangers na mahirap nang makita ang pagkakaiba nila. Pero meron namang rason kung bakit sinusubukan ng Russia ang makipagsabayan sa US. Ikatlo, ang Airborne Special Service Company. Ang Airborne Special Service Company o kilala bilang Liangshan Special Operations Company ay itinatag noong 1980. Pinubuo sila ng 150 na tauhan at pinaniniwala ang marami silang pagkakapareho sa Delta Force ng US Army. Isa na dun ay ang pagkalihim ng kanilang mga operasyon. Medyo magulo kung aling bansa ang nagpapatakbo sa unit. Pinaniniwala ang ang base of operations ng unit ay ang Pintong County ng Taiwan at madalas na tinuturing silang bahagi ng hukbo ng Republic of China. Pero di yun ganun kadali. Masyadong magulo ang relasyon sa pagitan ng China at Taiwan para talakayin dito. Pero para bigyan ka ng buon, iniisip ng China na kanila ang Taiwan. Pero hindi sang ayon doon ng Taiwan. Dahil dito, wala tayong gaanong alam tungkol sa unit. Ang isa sa alam natin ay napangunahing trabaho nila ang mga commando operation. Kasama doon ang mga decapitation strikes sa oras ng digmaan. At bago ko makalimutan, hindi lang panggulat ang mga marka sa uniforme nila. Bulletproof din yun. Ikalawa, ang Sayeret Maktal. Ang Sayeret Maktal ng Israel o kilala bilang Unit 296 ay isang lihim na Special Operations Brigade na nakamit ang halos legendary status. Mula nung simula nung 1957, nakamit na ng unit ang reputasyon sa kakayahan nila sa deep reconnaissance sa counterterrorism at sa mga hostage recovery mission. Umaasa sila sa pagkalihim, umaatake sila gamit ang maliliit na grupong nakadisguise at mawawala sila bago malaman ng kalaban kung ano ang nangyari. Ang isa sa pinakapinagmamalaking operation nila ay ang nangyari sa Etebe noong 1976 nung nahijack ng mga terorista ang isang eroplano ng Air France na may 250 na pasahero. 
pinakawalan ng lahat ng hindi Israeli na pasahero. Pero may naiwan pa rin 106 na hostage. Inabot ng isang buong linggo ang pagplano para sa rescue mission. Pero tumagal lang to ng konti sa isang oras. Nakadisguise yung buong task force habang ini-airlift sila papasok, kasama ng mga Land Rover at isang Mercedes-Benz. Nakapasok sila sa lokal na hukbo, pinatay lahat ng terorista at naligtas nila ang lahat maliban sa apat na hostage. Isang Israeli na sundalo lang rin ang namatay sa atake. Kung kalaban mo ang Sayeret Maktal, pag nalaman mong nandyan na sila, huli na ang lahat para sa'yo. At ang pinakamagaling na special forces sa buong mundo ang US Navy SEALs. Para lang makasali sa training, kailangan mong lumangoy ng 457 meters sa loob ng 10 minutes 30 seconds, gumawa ng 79 na push-ups, 79 na sit-ups, 11 na pull-ups, at tumakbo ng 2.4 kilometers sa loob ng 10 minutes 20 seconds. Kailangan gawin yun ng sunod-sunod. Bakit sakto yung mga numero? Hindi ko rin alam, pero simula pa lang yun. Pag natanggap ka na sa training, kailangan mong tapusin ang basic underwater demolition, parachute jump school, at seal qualification training na pwede lang ilarawan bilang brutal. Pagkatapos nun, meron pang 18 months na pre-deployment training. Bihasa at nalubhasa ang mga SEALs na may mahihirap gawing tactical na kakayahan tulad ng direct action warfare, special reconnaissance, counter-terrorism, at foreign internal defense. Marami nang nagawa ang Navy SEALs sa kasaysayan ng mundo. Tumulong sila sa Korean War, Vietnam War, Somalia, Operation Iraqi Freedom, at Operation Enduring Freedom. Ginawa rin nila ang Operation Inherent Resolve. At ang malamang na pinakakilala ng lahat, ang pagpatay kay Osama Bin Laden. Alin sa mga special forces ang pinaka nakakamangha? Sabihin mo sa comment section sa baba. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At magkita-kita tayo muli sa susunod na Pinoy Top 10. Paalam!